ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ നേഹ അൻസാർ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയ കാരണം വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവും പുളിയും ഒക്കെ കൂട്ടി ഒന്ന് ചോറ് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിക്കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വേണം കൊച്ചുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില തേങ്ങാക്കൊത്ത് തേങ്ങ ചിരകിയത് മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉലുവ കടുക് പിന്നെ ഇത് പുളിയാണ് ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം നമ്മളിപ്പം ഒരു ചീനിച്ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവണം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയാണ് വറക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് തേങ്ങ വറക്കാം ഈ തേങ്ങ നല്ല വറുത്ത് എടുക്കണം തേങ്ങ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് ഒന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിനും കുറച്ച് ഉലുവ ഉലുവ ഇത്രയും മതി ഇടണം ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം ഇത് എങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങണം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം രണ്ടും കൂടി നല്ല ഫ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് ഇതേ നോക്ക് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു നല്ല ഡാ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഡാർക്ക് ടു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഇഞ്ചിക്കറിക്കാണ് നല്ല എത്ത് നല്ല കരിഞ്ഞു പോകരുത് പക്ഷെ നല്ല ബ്രൗൺ ആവണം അപ്പോഴേ നല്ല കളർ വരൂ കറിക്ക് അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ നല്ല മൂക്കുകയും ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ ഓക്കെ അപ്പം ദേ തേങ്ങ വറുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉലുവയും തേങ്ങയും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയാണ് പാകം അതിൻ്റെ തേങ്ങ അപ്പം ഇനി അരച്ചെടുക്കണം മിക്സ് മിക്സർ ജാറിനകത്തിട്ട് അരച്ച് എടുക്കണം തേങ്ങ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇഞ്ചി വറുത്ത് പോരണം നമുക്ക് അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേനും എണ്ണ ഒഴിക്കണം അടുത്തത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റും വരത്തുള്ളൂ കറിക്ക് അപ്പം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി നമുക്കിനി ഇഞ്ചി ഇടാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം ഇഞ്ചിയെല്ലാം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേ ഇപ്പം ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടോ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതേ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി എല്ലാം വറുത്ത് നല്ല മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം നല്ല ചിപ്സ് പോലെ മൊരിഞ്ഞു വരണം ഇത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തേങ്ങാ കൊത്ത് വറുത്ത് എടുക്കണം ഇതേ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വറുത്ത് കോരി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതും തേങ്ങാക്കൊത്തും അതുപോലെ ഇഞ്ചി വറുത്ത പോലെ നല്ലതെന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം ഒരു ഹാഫ് മൊരിഞ്ഞ് ഹാഫ് ടൈപ്പ് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതേ ഇപ്പം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതേ കണ്ടോ 
ഇതിൽ കൊച്ചുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് വയണ്ടി ഇട്ടണം നല്ല ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വയറ്റണം നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തും കടുകും കൊച്ചുള്ളിയും പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് വയണ്ട റെഡി ആവട്ടെ നല്ല വയണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഇതേ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത്രയും ഇടാം എന്നിട്ട് നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ആ സമയം ഈ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയം നല്ലപോലെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ നല്ല മിക്സിക്കകത്തിട്ട് നല്ല പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ഈ ഒരു പാകം പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതും മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്ന് നല്ല ഒന്ന് മിക്സായി വരണം ഈ ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചച്ചൊവയൊന്ന് മാറി വരണം നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ അതേ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതും നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതേ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മം സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ ഇതേ ഇപ്പം നമ്മൾ പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുളി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അതും നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ആ തേങ്ങ അരച്ചത് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കണം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഉപ്പാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഇട്ട് ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇടാം ഇടാം നല്ല കട്ടിയായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരുന്നൊന്ന് പറ്റണം ഇതേ കണ്ടോ തേങ്ങാക്കൊത്തും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൊച്ചുള്ളിയും എല്ലാം കൂടി നല്ല മിക്സാക്കി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം നമുക്ക് അപ്പോഴേക്കും ഇത് തിളച്ചു വരും ഇതേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇതേ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും നല്ല കുറുകി വരണം ഇത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണ്ടോ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളി നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് 
എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഇഞ്ചിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രെസ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ബൈ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വര